属于我，找到了你，像透明的雨滴，洒落心底。终于我拥有了你，如梦中的气息，形影不离，那是最美的记忆。坐飞机，来得及，来得及，能赶上啊！我们收拾一下，马上出，我去。爸爸，我提前帮你把头发梳好了。元英，爸爸给你商量个事儿，以后能不能？别再看他了，别看他了，行吗？哎呀出海以后一定得听爸爸话，不许胡闹。去珠海干什么？你不是哭着喊着飘去珠海滩大鲨鱼吗？嗯。还有，你能不能别老带你这什么佩奇佩奇的？爸爸，你说错了，你要向他道歉。他叫乔治。乔治先生，对不起，到了珠海上你喂鲨鱼，快点吧，赶不上飞机了。
我怎么一点消息都没有啊，先生，您先不要着急。我女儿丢了，我能不着急吗？她才五岁。您再等一等。哎、警察同志，我女儿丢了，麻烦您帮我找找。啊，您先别着急，情况跟我说一下。哦，是这样啊，我刚才说的这写纸屏下面，一回身，女儿就不见了。小朋友，我爸爸听了。小朋友，你跟姐姐说你爸爸怎么丢了？爸爸带着我和乔子去看金鱼，可是我找不到他了。姐姐，你也有乔子。对啊，那姐姐和乔治陪着你去找爸爸，好不好？好。没有啊！仔细找找啊，不是，警察同志啊，你说这这么多个监控，找个人如同大海捞针，你说我女儿不会让人拐卖了吧？先生，先别着急，只要你女儿在机场，就一定能找着。你再仔细看看这些监控画面啊，看一看，你看看那个，看看那个里面是不是？那同志，把那个图给我放大一下。是吧？姐姐，这是乔治爸爸，那这就是乔治宝宝。嗯，姐姐，爸爸什么时候才能找到我？没关系啊，反正姐姐陪着你呢，姐姐在这儿等，说不定爸爸一会儿就出现了。姐姐把这个乔治宝宝送给你好不好？乔治爸爸和乔治宝宝要在一起。哎呀，你跑哪儿去了？你急死爸爸了，你知不知道啊？你说你年纪轻轻长得也挺漂亮，那干点什么不好？你非干这事儿？不是，啊，你可能是误会了。我我刚下飞机，刚到上海，我先看。你什么意思啊？你说我什么意思？你看看你拿的什么，我拿的什么啊？这是佩奇，这是变相拐卖人口，知道吗？爸爸，这是乔治。要不不管什么治，就得治他。警察同志，你好好查查这个人，说不定还能破坏一个倒卖人口的团伙呢。哎哎哎，你什么意思啊？我跟你说说说说不清楚了，是不是？来，打住打住！哎哎，你别排别排，什么干什么干什么？别紧张，我留个底，放心，我会持续关注你的。你说这做坏人能有好吗？又不行，来不及了，我们赶飞机，他就交给您了。快快快快走！快你别走，你把话说清楚吧！你什么呀？您先别激动，请出示一下您的证件。啊
警察叔叔，我真的是被冤枉的。我我我刚下飞机，我三天没回国了。我是从东京来上海找人的。我刚才看见小姑娘在那一个人哭，看得可怜，我就问了一个前因后果。我想着在这陪着她，等着她家长过来呢。她她她她诬陷我，我我真不是坏人。您先不要激动，父亲丢了孩子，心情可以理解，但是还要麻烦您跟我去做个笔录。你们每天这么忙，一天打几份工啊？忙点不好吗？多打几份工，省得没事撑着谈恋爱。哎呦，我看他要是不谈恋爱，你更着急啊！啊，不可能，反正不能见到儿女。行，跟你说吧，啊，这个世界上没有一个男人能配得上我们家小满。不会吧？我看那个周志伟不错啊，又是东大的博士。你最近怎么了？只是蓄意跟小半过不去是吧？不，你有没有规矩啊？啊啊！你知道不知道谁是老板，谁是雇员？想仗势欺人是不是？啊！我告诉你啊。跟老板说话，我也要坚持说真话。老板，你看到护照了吗？什么护照？这什么什么护照？我的护照。护照就在放护照的抽屉里。没有啊。不是，你要护照干什么？我咖啡馆老板让我登记一下。你我你先别问了，我还得去上班呢。你上来帮我找一下啊。我帮他看一下，快点。我马上马上马上去。前两天看你的护照在身上，去去去，人品，别胡说，是不是？我料事如神，他想跟老爸玩先斩后奏，没好端端的拿护照干什么呀？不是就想偷偷登记结婚吗？哪那么容易吗？护照，二十四小时在身上。那呀呀呀，这不是在在。在在这不是，这是来我的，不是，那我的护照在，你的护照怎么可能不在呢？对呀、啊，那咱们俩以前护照不都是放那儿的吗？真没有哎，太奇怪了，这护照也不长腿儿，怎么可能呢？啊？我前两天我还看见了呢。你是不是把我护照藏起来了？我藏你护照干什么？真气，是吧？有问题，让我翻译一下。哎，不不不，哎呀，我有什么问题？让我翻译一下，你跑什么呀？你你你你你别唏嘘，来来来来。哎呀，我哎，我真的我没有藏你。那你你没有藏，让我翻译一下，你别唏嘘。
カズはユネさんがデザインしたチューブウェディングレスでこの店で一番高いですちょちょっと足りばすみませんぼうジョレタ好看可是以后用钱的地方还很多现在这么说是干嘛可我结婚就跟你这一次啊我虽然不能给你一个完美的婚礼但最起码我得让你漂漂亮亮的呀カバレさんの料金を含めて100万円でございます。ちょ、有点超过我的预算了。もしかして、あの、カメラさんはいらない。あの、ドレスしかでいい、いいですか。30万ぐらい、いいですか。30万円不便宜啊。どうぞ。你穿着确实好看。终于我找到了你，像透明的雨滴洒落心底。终于我拥有。吸引不你，那是最美的记忆。你送我的平安，紧握在手心里，让时光停在这里。来看我。身材飞扬的你，你就是我的唯一。好。賞金200万円でございます。100万円で。そうなんです。約金は30万円。あの保証金はまだ100万。なんで200万円？<笑>すいません。あのサインする前によく見てないかもしれない。もしダメージがあれば、賠償金は保証金の2倍です。そして保証金は返せない。お前らがいい加減にして。すいません。明日午前十二時までお金を用意してください。一日遅れれば十万円になります。一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八。电话呀！你在哪呢？你没事吧？转身。完了完了，怎么办呢，志伟？现在不是着急的时候，两百万日元，先上借钱的事儿吧。你根本不知道在日本借钱有多难，没有人会借给我们的。只拿进十万一天，那能怎么办呀？你先别着急，我去借大头，你能借多少是多少，打电话分头联系啊。
うん、今月分の給料を先にもらえますか給料は月末払いでしょわかりましたはい、王哥、我小周啊。呃、对、我之前在您餐馆工作过、我想管您借点钱。哎、外哥、我想管您借点钱。哦、五万。您帮个忙吧，我这边真挺着急的。什么事？小派，你知道日元上面的一千元和五千元那两个人是谁吗？不知道啊。一个是非常有名的生物学家，一个是非常有名的作家。他们俩有一共同点，就是在生前的时候都非常穷困潦倒，干过很多杂活。你说多有意思啊！生前穷困潦倒，没想到死了以后。却被印在日本的钞票上，而且所有人都喜欢他们。是啊，真是讽刺。也许，这只能说明，有钱跟幸福并不相关。你生活没有一帆风顺的，等遇到事儿的时候，你什么也改变不了，只能照单全收了。进来吧，志伟呢？周志伟啊，他突然搬走了。搬走了？是啊，嗯、昨天晚上呀、啊，在面店忙到一半就突然走了，搞得我们忙成一团。再后来回来的时候，人没在，东西也没在。你看看吗？那你知道他搬哪儿吗？这个我不知道呀，管理员说他退租了。はいどうぞ。川村さん。はい。今日週は来ましたか。俺も探しているところだ。でも連絡が取れなかった。寮には行ったけどいなかったし、荷物もなくなってて携帯もつながりません。あ、そうだ。今日朝、事件室に来た時、これがあった。なんですかこれ。なんでこれを書いたんですか。多分。ちょっと出かけたんじゃなくて出て行ちまったんだ。<笑>ありえない。何も言わずに行くなんて。さあ。どこにいたのでしょう。空気中の。还记得多少温存？失去是拥有风。遇见了我们呢？生活，面对面梦里的时光，从来是夜晚的清晨。他们说，在彩虹桥下接吻的恋人，永远都不会分开。你信吗？
，对不起，小潘。如果两年以后我发财了，我会带着钱来娶你。如果没有，就请永远忘掉我吧。你当三吗？三，潘潘，潘潘，你怎么了？你，哎呦，这这，你这一宿不回了，你就，你把把把，潘潘，潘潘，潘潘，怎么了？来来来，快坐坐坐坐，关叔，关叔，快来！怎么了？怎么了？怎么了？啊啊？怎怎么了？这干嘛呢？这这，对不起，小。啊，两年后如果发财，我会带着钱来娶你；如果没有，就请你永远忘掉我。周志伟，王八蛋！我饶不了他！我饶不了他！哎哎，不要不要！哎呀，你撒手！哎，回来回来！你干嘛？我我老爸怎么跟你说了？说多少遍呀、啊？咱们必须要先甩了他，不要等人家甩了咱们，咱们现在多多多被。李小宝，三位いらっしゃいますか？私ですけど。何をす。私どもはウェディングドレス店の者です。ご注文の品の代金、二百十万円の支払い期日が過ぎています。よろしくお願いします。失礼。这是何何时会来要债的？潘潘，潘潘怎么了？潘潘，你在外边干什么了？啊，干什么了你？不会被吓跑的，他肯定出什么事了。除非他死了，我才不骂他。垃圾，渣男，早就看出你不是好东西。他，哎，他就是王红阳重演，唯利是图。哎，你别说了，他才不会是我妈呢。他都失火了，失火了。失火了，失火了，里面。哪儿啊？里面，里面。你，你耍我？我不把你给叫下来，你你那边一直说说说说小贩，会把他给逼死的，你知道吗？这他妈把我给逼，给逼逼死了。什么什么什么？他平常跟你吵架，这伶牙俐齿，你刚刚他什么样子，你没看到吗？啊，那眼神涣散，脸色发白。肯定受到很大的刺激，你还在旁边说说说说说说。我告诉你，我有一个朋友的女儿啊，谈恋爱失败，结果他爸就在旁边一直说说说说说，说到最后，他自杀了，死了，那还不死啊？小潘他现在是最脆弱的时候，你在旁边没完没了的说，你这不是落井下石吗営業しておりませんが。哎呦呦呦，这这小潘妈，我还以为是什么急用小百合，收买镜子呢。我说，哎，呃，谁让你来的？嗯，是你你让让他来的。見て、林さん。相変わらずね、話し方も全然変わらない。中国话，那假装日本。哎呀，都快五十岁的人了，不要一讲话就这么哇啦哇啦的，容易得高血压。你管你屁事，没事别来钱了，走走走走啊，该干嘛干嘛去。就就就就对对，买卖不成仁义在了，对不对？一夜夫妻百人，是不是？哎哎哎，你也好不容易来一趟，来呗，坐，我给你倒杯茶。等我。
，这这我跟你算账，你等着。就是嘛，都过去这么多年了，小盼都二十三岁了，干什么呀？这么老脾气都……你还好意思说呀？这二十三年，你管过小盼吗？我没管过他，他怎么来的日本？你别忘了，你们当初来日本可是我想尽了办法才把你们办出来的。我不愿意，不愿意。你这本来啊，我和小盼在国内过得好好的。你没事哭着喊着非让我们来来来来来，谁想让来日本啊？你都来，你来都来了，你说这些有意思吗？你来干什么？呀，小盼，你怎么脸色这么难看呀？啊，收掉了不行吗？没事儿，失恋也不是什么坏事，可以让你远离错误的选择，离正确的人生更近一步。没事啊，说的什么乱七八糟的你？我们从小都不管你，现在不用你教育。我怎么就不管孩子了？你你哎，你说这话，你你什么意思啊？我没管过他吗？他小时候我们一把屎一把尿吗？他上学放学我没有接送过他吗？就算我后来我再婚，我对不起你们。你们你们也。啊，你那叫抛弃孩子，欺骗那个那个人，说你没生过孩子，没结过婚，没生过孩子。你听你听见我说了，我变了。哎呀，好了，别吵了。我是昨天晚上很晚接到光叔的电话，本来我今天我现在就应该去机场接我老公的，但是我还是顺便来看看你，我想看看你到底怎么样。不不需要你看啊啊！你这要要机场接你老公啊？去去去去吧，赶快赶快去走吧，去接你老公啊！算掏钱出来了，不就两百万吗？你们到时候还我就行了。这钱我不要。嗯，干干什么啊，小潘？这是他他欠你的，他应该给你的，你为什么不要？要。正要找你呢，怎么？你有周志伟线索了吗？有线索。我这两天仔细回想了一下，周志伟他失踪的前一个晚上，嗯，刚过来的时候好像是有点不高兴，但在我看来啊，就是有一点沮丧。最终让他情绪崩溃的呀，是一个电话，好像是他妈妈打来的。你有听见他们说什么吗？呃，这个没有。谢谢。阿根，你说有没有可能是周志伟他回国了，他回上海了？回国，我想有这个可能。林小盼，看着我。你说这么简单的问题你都看不明白，你是不是蠢啊？你被甩了，你还找个屁呀、啊？他说过他永远不会离开我的，我相信他一定会回来的。这话你也信？我跟你说啊，男人跟女人的大脑根本就是两种构造。你说他如果真的爱你，他会把你搁这儿让你找不着他吗？会，会什么呀？他不辞而别一定有他说不出口的原因。什么原因不原因的？林小盼，我告诉你啊，你给我听好了，他离开你只有两个原因：一，他没有那么爱你；二，他不想承担赔偿婚纱的责任。这就是个渣男，你赶紧清醒清醒吧。哎呦，我不听！你什么渣男？哎，我瞒着我爸漂洋过海跨国回来找我的爱情，你一句我被甩了，你,你就把我打发了。我告诉你，我不需要别人相信他，因为别人不爱他，我爱他。这个世界上如果只有一个人相信他的话，那也得是我。今天课也白上了，行了吧？跟我回家吧。我不想跟你回。那你要干嘛
小潘，你这就是妙手神厨啊！我估计呀，你平时也不好好吃早餐。既然我住你这儿了，我就得给你这个中年危机人士好好补充补充营养。哎，你还挺像亭湖姑娘呢，能不能包养你、啊？我没有意见呀、啊。那我这算不算是找个工作了？包吃包住呢。哎，你今天打算干点什么？我让我去一趟朱家角。啊！去找一下周志伟爸妈。我没听错吧？你这不是自取其辱吗？可是我不知道他们家电话，也不知道具体住哪儿，我就知道在那个古镇北大街上。去碰碰运气。但你要是去了，他爸妈真知道周志伟为什么失踪，多尴尬呀、啊！那如果不知道，你不是白去了吗？可是我。我也不知道该干什么呀，我总得给自己点希望吧。嗯，我第一次有一种搞不懂你们九五后脑回路的感觉。你别老把自己说的跟老阿姨似的，反正我吃完饭就去。你小胖，我没跟你开玩笑啊，你没 get 到我的重点吗？不许去。我也没跟你开玩笑。这有什么啊？反正。我一会儿去上班，你在家好好给我收拾收拾，充分展现你的收纳才华。哪都不许去，听见没有？周志伟的家吗？哪能会不晓得啦？就是老周家那个留学日本的博士。对对对，就是他。你是他什么人？啊，我是他女朋友。哦，都是日本过来的吧？啊，难怪哦，就是像电视里的日本明星哎。我听说博士找了一个漂亮女朋友哎，还不相信？嗯，真好看哎。谢谢阿姨啊，你们知道他们家在哪儿吗？哎，那不是周家妈吗？忙着呢。周家妈，哎，快点快点，弄媳妇来了，弄看看。阿姨好，您就是志伟的妈妈吧？小盼，哎，哎，你是小盼。阿姨好，哎呀，请多多关照。哎，都是自家人，不要这么鞠躬了啊！哎，快走，屋里坐，屋里坐啊！哎呀，你看人家媳妇长得又好看，是啊，人又懂礼貌，真好哎。吸气，绷住，好，呼气，转身，再吸气，好了，可以了，小伙子，你看啊，他这个血液、X 光、心电图这些结果都出来了，周先生的身体啊非常健康，没有任何传染疾病。体脂呢是百分之十七点六，胸围和头围，包括柔韧性都很好。另外你看这个啊，周先生的智商一百四十一，情商一百三十六，相当不错呀。谢谢你啊，医生。啊，没事啊。对不起啊，这也是我对付外婆的一个部分，你就当做是录制体检吧，别放在心上。没关系，七月精神。
你长得真好看，比视频里还好看呢。谢谢阿姨，声音也好听。来喝茶。也不晓得你来，也没收拾，你别闲乱啊。不会。哎，好在今天早上啊，我买了新鲜的河虾，家里还有蹄膀。一会儿烧给你吃啊！阿姨阿姨，真的不用忙，我就是来看看你们，一会儿就走了。哎呀，知伟这孩子呀，他就是藏得住事儿。他要早告诉我你来呀，我就好好准备准备了。阿姨，嗯，知伟最近跟你联系的时候，有说他在哪儿吗？哎呀，他就在。你看我这记性啊，日本那么多地名。志伟都跟我说了好多遍了，我就是记不住啊！啊，是志伟他爸啊，他睡醒了。他这是，志伟没跟你讲过呀？他爸爸得的是间质性肺炎，前几天呀，这突然就感冒了，住了几天医院，那医生都下了病危通知书了。那天给我吓得呀，我都没了主意，我就给志伟打了电话，志伟也吓坏了。叔叔是上周二住院的吧？是啊，上周二十二号那天晚上。哎呦，一想起来我就害怕。好在啊，抢救过来了，现在都好多了。你放心啊，没事的。那我上去看看叔叔吧。啊，好的好的，等一下我给他收拾收拾，然后你陪他聊会儿天，我去给你们烧饭啊。麻烦您了，哎，不麻烦。不如简单去爱。那些云啊，那些光彩，那些日子过得好坏，荡在心底释怀。世间的心万物奇怪。每个季节安然健在，为命的同心在期待。醒来是生活，我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑。梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩，那些日子过得好坏，荡在心。心怀，每个季节安然健在。